Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa. Senin, tanggal 22 Mei tahun 2023. Kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Inilah Injil Suci menurut Yohanes, bab 16 ayat 29 sampai 33. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu. bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya, bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, Sebab Bapa menyertai aku, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Apa yang diharapkan Yesus dari murid-muridnya sebelum dia meninggalkan mereka? Pertama-tama, percaya kepadanya, percaya bahwa Yesus datang dari Allah. Seorang yang telah dikenal dan mengenal sekian lama, pasti berbeda dengan seseorang yang baru saja dikenal. Para murid rasanya sudah cukup mengenal siapakah dia, sehingga kalaupun masih ada yang mereka tidak mengerti, biarlah itu menjadi bagian dari dinamika pengenalan terus-menerus. Para murid diharapkan menguatkan hati. Hati sebagai pusat pribadi manusia. Tidak seperti kekerasan hati untuk menolak penyelamatan, tetapi teguh berpegang pada Yesus. Menguatkan hati untuk tidak menyembah atau berpaling kepada Allah yang lain, tetapi menguatkan hati untuk menjadi saksinya di dunia ini. Di sini kita bisa melihat Paulus yang dipakai menjadi alatnya. Sebagaimana Yesus akan memasuki saatnya, penderitaan dan kemuliaan, demikianlah para murid senantiasa berada dalam situasi itu. Situasi ketegangan yang tampaknya paradoks dihayati di dunia ini. Mereka telah selamat karena percaya kepada Kristus, sekaligus masih menantikan kedatangannya kembali. Mereka bahagia karena mengenal Kristus, sekaligus akan menderita selama masih hidup di dunia ini. Inilah situasi kita juga. Semoga bacaan Injil hari ini, Yohanes bab 16 ayat 29 sampai 33, meneguhkan kembali semangat kemartiran dan militansi dalam beriman kita. Sehingga pada saat ada penganiayaan, godaan, kesulitan dalam beriman, kita tidak meninggalkan iman tetapi tetap setia, karena Kristus yang akan selalu menguatkan dan menyertai kita. Marilah berdoa, Tuhan, Aku percaya kepadamu. Biarlah roh kudus menguatkan aku dalam perjuangan hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.